Bueno, el día de ayer, Mauricio, empezaron a manejar, o oh, como es lunes, finalmente los lunes siempre empiezan a manejar, a manejar temas que quieren este, colocar en la agenda. Y entonces, el gran traidor, pero hay, hay, creo que pues un gran traidor, que es Carlos Ursúa. Sí, qué, qué, qué bárbaro, ¿eh? Va, la verdad es que sí, es un gran traidor. Empezó a dar información sobre Poncho Romo, que es su enemigo. Finalmente, Carlos Ursúa, el ex titular de Hacienda, eh, fue corrido en gran medida por un impulso de Poncho Romo, porque, bueno, no lo quería en Hacienda. Y entonces dio información sobre empresas de Alfonso Romo, este, donde, bueno, él estuvo, ya no, ahorita no está, donde una empresa es, tiene una demanda, uh, por así decirlo, eh, en una... Involucrado, dice, en la explotación de acuífero en la península de Yucatán. ¿Qué dice esta nota? Grave daño en un cenote, amplia explotación del agua subterránea y destrucción de flora y fauna en la península de Yucatán. Son algunas repercusiones, dice, de la operación de la empresa Eneral, fundada en 2007 por Alfonso Romo, actual jefe de la oficina, aunque ahorita ya no es esa accionista. Lo anterior, dice, es una investigación realizada por la plataforma latinoamericana Conecta, donde está Aristegui, Proceso, Ruido en la Red, que, bueno, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center of Journalists. Todos estos, Mauricio, son nada más una forma como que de esconder que Ursúa les pasó la información. O sea, Ursúa sabía las business de Poncho Romo. Entonces, ¿qué dice más la, la nota o esta investigación conjunta? Dice, la compañía biotecnológica Enerol explota el acuífero con la, en la, con la reserva más importante del país. Fue investigada por destruir un cenote, pero tuvo que una multa y no se remitió a la experiencia para una averiguación penal. Y, y hablan ahí, ¿no? Finalmente de una explotación, mal manejo de un cenote. Okay, bueno, digo, no es por justificar, pero hay miles en Yucatán. Este, y esto lo empieza a mover, como lo vemos, Aristegui, Proceso y Univisión. Sí, que están en el, la agrupación de periodistas. ¿no? Así es. Entonces, este tema finalmente llega en la mañanera, precisamente de parte de Univisión. Y entonces López Obrador... Es interesante el momento porque también revela varias cosas. De entrada que como que con Poncho Romo las cosas no están muy bien, ¿no? Como que Poncho Romo eh, estaba defendiendo mucho a los empresarios fifís. Y entonces le dice a Obrador, ya ves, también los empresarios fifís están en contra tuya. Tem, tenga para que aprenda. Me dio, creo que feliz, por así decirlo, Obrador, con este reportaje porque está, pues, este dándole la razón a él y a, no a Poncho Romo de que pues, los, sus amigos empresarios están financiando estos ataques está bien interesante, vamos a verlo sí, este, tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente lo que sé es que él ya no par participa ya no es miembro de esta empresa, pero él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente eh, yo pues confirmo ¿no? de que ahora eh, hemos avanzado tanto y esto se debe a la cuarta transformación de que hay un buen escrutinio público lo que no hacían los medios antes porque si todo eso sucedió ¿por qué hasta ahora se está denunciando qué bueno ¿eh? que esto esté sucediendo Además, hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero un agente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. Este, no me creía. Pero Poncho se resistía, ¿no? Entonces, yo creo que ahora yo voy a, a ir avanzando en mi trabajo de concientización porque eh, está sintiendo el rigor del conservadurismo. Es un poco eh, tenga para que aprenda, con todo cariño, ¿no? pero va a haber una investigación, una investigación de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, yo le agradezco mucho 
eh, Alfonso Romo, eso es lo que les da mucho coraje. Interesante, ¿no? De todos modos, dice que va a haber una investigación de la Semarnat, que Poncho Romo ya no es, este, está como accionista, que bueno, creo que se dejó el hermano, pero él ya es, no tiene ninguna empresa ahorita siendo propietario, que supongo que fue una de la condición, pero revelando esto, ¿no? Que con, con Poncho Romo defendía mucho la visión neoliberal y ahora como que ya ves, ahí están tus amiguitos. Ahí están tus amiguitos pegándote, golpeándote. ¿no? <risa> Fíjate, se, eh, eh, tiene rato, tiene yo creo que como unas tres semanas incluso, tal vez un poquito más, pero yo creo que como cuando menos unas tres semanas que en columnistas, en notas, viene trascendiendo un pleito en, al interior del gabinete, sobre todo por la inversión en materia energética. En este pleito, y no lo he hablado porque realmente no ha surgido más que trascendidos y yo sé que eso está pagado por el interesado, es decir, por los grupos que se están peleando, porque por un lado aseguran que Alfonso Romo lo que está impulsando son las farm outs y también la que se reactiven algunas de las licitaciones, estos concursos, ¿no? Las subastas, las subastas petroleras. petroleras, exacto, para fomentar la inversión privada porque pues, se necesita en el sector. Por el otro lado está Rocío Nale y que pues ella está en contra de esto e incluso señalan que Arturo Herrera estaría del lado de Alfonso Romo pero bueno, todo esto son, es la información que han manejado pero el punto es que hay dos visiones distintas de este tema y lo que sí ha sucedido que es una realidad que sí cuando menos revela que las diferencias todavía no se han superado al 100% que el 18 de febrero creo era cuando se tenía que presentar este plan de inversión así como se presentó el plan de inversión de infraestructuras iba a presentar un plan de inversión en el sector energético con los empresarios y todo esto. Eso no se ha dado, eso no ha ocurrido y dicen que es por estas diferencias. Entonces, eventualmente también esto es lo que ha brotado ya eh, a través de este otro momento, ¿no? Hablando de la empresa de Alfonso Romo, que eh, también a Rosional le han tocado sus periodicazos también. Eh, entonces hay una serie de diferencias ahí, yo creo que también por eso el presidente le dice Ay, a veces están tus amiguitos esos que quieres meter a, a, a que inviertan en, en Pemex o más bien en, en sus propios pozos petroleros porque tampoco se ha decidido nada, yo creo que por eso el presidente no ha presentado ya este plan de inversión eh, entiendo que también están en las negociaciones con los empresarios, pero algo está pasando. El punto es que no sabemos si es exactamente ese pleito, pero algo está pasando porque todavía no está ese plan de inversión. Bueno, yo creo que eh, está claro el pleito este energético y Poncho Romo incluso públicamente ha dicho que eh, sí deben regresar las subastas petroleras, así lo ha dicho, lo ha comentado. Eh, y después, bueno, se ha tenido que echar para atrás. Eh, o desaparece o y... lo echan para atrás porque el, luego el presidente lo termina desmintiendo uh -huh. y este y también creo que es claro que Poncho Romo siendo pues un empresario del norte del país de neolonés eh, también tiene amigos como y muy antiobradoristas y bueno de una u otra manera intenta llevar eh, la, la, la la visión neoliberal, otra vez imponiéndola, es una forma también que Obrador tiene los pesos y contrapesos en su propio gabinete, él es como que el contacto con ellos, eh, pero pues ahora le tocó ahora a Poncho Romo tener su ataque más directo precisamente eh, de la prensa financiada y sus, sus amigos, por así decirlo, eh, eh, de esta manera, y bueno también Obrador dice ok, y se va a investigar, y se va a investigar, y si está mal, esta empresa de Poncho Romo se va a sancionar y va a tener que pagar hasta Poncho Romo de su bolsa. Eso es importante porque también, por ejemplo, recientemente, eh, ¿te acuerdas, Mauricio, cuando me presentaron a la, a la Guardia Nacional, destacó una mujer policía? Sí. ¿Conoce cuántos doctorados que tenía? Sí, 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 cómo no. no. Entonces, 12, 12. ¿Qué pasa? Era una, ella, un elemento no nuevo, pero trasciende después de que eh, publica la Auditoría Superior de la Federación que ella cuando era funcionaria creo que de la de la sección de Peña Nieto no fue sí. parte de una compra a sobrecosto de un software de espionaje israelí o algo así sí. y entonces como fue así fue parte de esa corrupción de Peña Nieto que me la van corriendo a pesar de que es mujer con doctorado es alguien que representaría pero el feminismo o el, pero aún así no toleraron la corrupción y bye. 
a le Dios. Le Eso, le fíjate que ese tema también me huele a pleito interno. Porque sacan una nota en Reforma, yo la desmentí, sobre todo porque señalan que ella firma un contrato cuando no tenía ella esa facultad. Ella nunca firmó un contrato, pero sí estuvo en el área donde se hizo esa compra. No refiere la Auditoría Superior o no la señala directamente a ella, claro, tampoco dice que es completamente inocente, pero con eso se impulsó esta información el fin de semana y finalmente se le despidió. Entonces... Eh, sí, también está muy En el chat que no la corrieron Pero no bueno, corrieron. yo no bueno. sé si renunció Pero según esto, ya no trabaja Según esto Yo no hice un video al respecto Porque solo lo manejó un medio, La Silla Rota Fue el único medio que lo manejó No encontré confirmación por ningún otro lado Ni Reforma lo sacó Y Reforma fue que manejó esta nota en ocho columnas Entonces, pues bueno Si no la despidió, tal vez Pero no hay nada más, no hay información Tampoco hay una negación, eh bueno, está haciendo que sí. Bueno, no sé. Bueno, más que en el chat. Es la primera que, que veo que dicen que no la despidieron. Yo creo que lo de Rosalín de Trujillo, que es así la policía, dice, fue manipulado para sacarla. Sí, 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 sí. Y me huele a pleito interno también. Pero aún así, este, revela que, bueno, o sea, el cobrador no está casado con nadie. O sea, no, no hay, no, 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 no hay lo ha dicho, unidad eh. para nadie. Y que si, bueno, te portas mal, te cachan la movida, está losada el de Pep, pues te vas... Y Poncho Romo tampoco está blindado permanentemente, ¿no? Y ahora, pues la investigación que anunció de la Semarnat, pues este, va a ser real, va a ir al fondo y ojalá que Poncho Romo realmente no haya hecho lo que hizo o lo que dicen que hizo, porque también obviamente son después investigaciones muy manipuladas, pero si fue así, pues va a tener que pagar, va a ser castigado. ¿no? Allá, allá en Yucatán, y para cerrar el tema que afortunadamente tengo ahí un corresponsal, bueno, un fan del chapuceado que me envía mucha información. Se da mucho esto de, de los cenotes y todo claro. esto. Y desafortunadamente, pero además, este caso de Poncho Romo, ¿sabes qué puede llevar a la luz? Incluso lo voy a buscar para actualizar el tema, porque él lo que me ha denunciado, que están construyendo unas plantas eólicas donde tienen intereses Borolas y Ricardo Anaya, ya ves que Anaya impulsaba los coches eléctricos porque bueno, él se iba a dedicar al negocio de la energía eléctrica y que estas empresas que han construido estas plantas eólicas han arrasado también con todos estos cenotes, que él incluso tiene evidencias, me ha enviado las fotos y todo esto puede hacer que surja la luz. Estos casos, no solo el de Poncho Romo, la empresa se, se confirma, sino también estas empresas de borolas que tiene allá en Yucatán. En fin, eh, son temas importantes porque estamos hablando también de, de nuestro país en general, ¿no? de la flora y fauna de nuestro país.